欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子新剧《要九九爱》被官方点赞，却没有躲过网友的口罚。近期备受瞩目的电视剧《要九九爱》正式开播，迅速占领了各大媒体和社交平台的热搜榜。该剧由当红小花杨子、范丞丞、朱叶曼姿、金世佳等演员领衔主演。九零后小花杨子引发了广泛关注。随着剧集的播出，观众们的口碑却出现了严重的两极分化。有人对杨子的演技和颜值赞不绝口，认为她在剧中扮演的角色生动自然。李安官方都在点赞她的演技，却没有躲过网友的口罚。有网友认为杨子状态差，脸特别肿，演技也毫无进展。在众多观众和粉丝的期待中，《要九九爱》如期而至。该剧以独特的视角和叙事方式，展现了现代都市人的情感纠葛和生活状态，吸引了大量观众的关注。而作为主演的杨子，自然成为了众人瞩目的焦点。从亲爱的、热爱的到香蜜沉沉烬如霜，杨子已经凭借出色的演技和颜值，成为了众多观众心目中的女神。他的加盟无疑为这部剧增添了不少看点。随着剧集的播出，一些问题也开始浮现出来。有些观众认为剧情过于平淡，缺乏惊喜和张力，让人看得有些乏味；一些情节也被指不够真实，让人难以入戏。而在演技方面，虽然杨子的表现依然得到了大部分观众的认可。但也有一些人认为他在剧中的表现过于模板化，缺乏层次感和深度。事实上，对于一部电视剧来说，口碑的两极分化是一件很正常的事情。毕竟每个观众的审美和标准都不同，对于一部作品的评价也会因此而有所不同。《要九九爱》作为一部现代偶像剧，虽然在剧情和表演上存在一些问题。但整体来说还是在及格线以上的。而杨子作为该剧的主演之一，她的表现依然得到了观众们的认可，这也足以说明她在演技上的实力和魅力。对于一部作品来说，得到所有人的认可和赞赏几乎是不可能的。重要的是能够得到一部分观众的认可和支持，并在创作过程中不断努力和进步。《要九九爱》在制作和演员阵容上都表现出了不俗的水准，相信在未来也一定能够取得更好的成绩。《要九九爱》作为一部现代偶像剧，其受众群体主要是年轻人，年轻观众对于剧情和角色的要求更加严格和挑剔，这也使得该剧在制作和表现上需要更加用心和精准。只有满足了年轻观众的需求和口味。才能够在竞争激烈的电视剧市场中脱颖而出。《要九九爱》在某些方面还是存在一些问题和不足之处的，在剧情设计上缺乏新意和创意，有些情节过于刻意和牵强，在角色塑造上还不够深入和立体，有些角色形象过于单一和刻板，这些问题都制约了该剧在口碑和收视上的表现。但我们也不能否认其在一些方面的优点和亮点。在演员表演上，杨子等主演的演技还是可圈可点的。在制作上，该剧的镜头语言、场景布置以及服装道具等方面都表现出了一定的水准。这些优点和亮点也为该剧赢得了一定的观众和市场。《要九九爱》作为一部现代偶像剧，在热度上取得了不小的成功。但在口碑上却遭遇了严重的两极分化，这既说明了该剧在某些方面存在问题和不足之处，也反映了不同观众对于一部作品的评价和认知存在着较大的差异。而作为演员和制作方来说，应该认真听取观众的意见和建议，不断改进和提高自己的创作水平。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！